விண்டோஸ் டென் ஸ்டார்ட் அப் ஃபோல்டர் நாம் இந்த கிளாஸில் விண்டோஸ் டென்னில் ஸ்டார்ட் அப் ஃபோல்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டரை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டரில் சில யூசர் எப்பயுமே கம்ப்யூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணதும் ஒரே அப்ளிகேஷன் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்ரு லாகின் ஆனாங்கன்னா எப்பயுமே மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸை தான் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரே அப்ளிகேஷனை நீங்கள் எப்பயுமே ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கம்ப்யூட்டர்கிட்டையே இந்த அப்ளிகேஷனை கம்ப்யூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணதும் நீயே ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் பண்ணதும் நாம் எந்த அப்ளிகேஷனை சொல்கிறோமோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும் ஒரு டிடிபி ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா அவர் ஃபோட்டோஷாப்பு கோரல்ரா தான் எப்பயுமே ஓப்பன் பண்ணுவார் அவர் கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணதும் ஃபோட்டோஷாப்பையும் கோரல் ராவியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ணிவிடு அப்படின்னு கான்சியர் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நம்ம எப்படி கான்சியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ளோரரில் நம்முடைய யூசர் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி யூசர் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும்னா பிசியில் போய் சி ட்ரைவில் நம்முடைய யூசரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பாண்டிய செலக்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் விண்டோஸு ஆர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பர்சன்டேஜ் சிஸ்டம் ட்ரைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கமெண்ட்டை டைப் பண்ணோம்னா இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் பாண்டி யூசர்ஸில் அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே வியூவில் ஹிடன் ஐட்டத்தை காட்ட சொல்லியிருக்கோம் அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரோமிங்கில் மைக்ரோசாஃப்டில் விண்டோஸில் ஸ்டார்ட் மெனுன்னு இருக்கும் இதில் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளார ஸ்டார்ட் அப்பு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஃபோல்டருடைய லொக்கேஷனை இந்த இடத்துல பார்த்துங்க இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் ஷார்ட் கட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த பாண்டிங்கிற யூசர் லாகின் ஆனார்னா நீங்கள் இங்கே எந்த அப்ளிகேஷனுடைய ஷார்ட் கட்டு க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே வேட் பேடு அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது இந்த ஷார்ட் கட்டை அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல காப்பி ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டோம்னா இந்த யூசர் இப்போ லாக் அவுட் ஆகிட்டு லாக்இன் ஆனார்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அப்ளிகேஷன் ஆன் ஆகிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு யூசர் இப்போ லாக் அவுட் ஆகிட்டு திரும்பி ஒரு தடவை லாகின் ஆகிறாரு அப்படி லாகின் ஆனார்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபோல்டருக்குள்ளார என்ன அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த அப்ளிகேஷனை ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ணிவிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேர்டு அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த லொக்கேஷனை நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி தான் போகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது விண்டோஸ் ஆர்கியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஷெல்லு ஸ்டார்ட் அப்பு அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ ஓகே வை கிளிக் பண்ணோம்னா நாம் ஏற்கனவே எந்த இடத்துல வேர்ட் பேடுடைய ஷார்ட் கட்டை க்ரியேட் பண்ணோமோ அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் கட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதே இடத்துல உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷனை கூட லோட் பண்ணலாம் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனை இங்கே அதிகமாக லோட் பண்ணாதீங்க அப்படி லோட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகிட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷனை இங்கே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆனதும் அந்த ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷனும் ஒரே டைமில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் டெய்லி அந்த மூணு அப்ளிகேஷன்லையும் ஒர்க் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் தேவை இருந்தால் மட்டும் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் இருக்குது என்ன காரணம்னா நீங்கள் எதையுமே ஆட் பண்ணலை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதை டெலிட் பண்ணிடுறோம் நீங்கள் எதுவும் ஆட் பண்ணலை ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த இடத்துல ஏதாவது அப்ளிகேஷனை வைரஸு ப்ரோக்ராம் ஆட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸு ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும்போது ரன் ஆகிற மாதிரி அவங்க செட்டிங் பண்ணுவாங்க அதாவது வைரஸ் ப்ரோக்ராம்காரங்க இந்த இடத்துல அவங்களுடைய வைரஸ் ப்ரோக்ராமை ஆட் பண்ணி விட்டுட்டாங்கன்னா நீங்கள் லாகின் ஆகும்போ அந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிடும் அதனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியாமல் வேறு ஏதாவது அப்ளிகேஷன் ஆட் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு டவுட் இ
அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த கம்ப்யூட்டரில் யார் லாகின் ஆனாலும் இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா விண்டோஸ் ஆர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷெல்லு கமாண்டில் காமன் ஸ்டார்டப்பு அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா அதாவது காமன் ஸ்டார்டப்னால் யார் லாகின் ஆனாலும் ஸ்டார்டப்பில் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஓகே வை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் சி ட்ரைவில் ப்ரோக்ராம் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதில் மைக்ரோசாஃப்ட்டு விண்டோஸு ஸ்டார்ட் மெனு ப்ரோக்ராமு ஸ்டார்டப்பு அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் இருக்குது இதுக்குள்ளார நாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் யார் லாகின் ஆனாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிடும் இந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராம் ஆட் பண்ணுறவங்க ஒரு யூஸருடைய ஸ்டார்டப்பில் அதை ஆட் பண்ண மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா அப்படி ஆட் பண்ணால் அந்த யூசர் லாகின் ஆகும்போது மட்டும்தான் அந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராமு ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுவே காமனில் கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிட்டால் இந்த கம்ப்யூட்டரில் யார் லாகின் ஆனாலும் அந்த வைரஸ் ப்ரோக்ராமு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஃபைல் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த நோட் பேடை காப்பி பண்ணுறோம் அதாவது ஷார்ட்கட்டை காப்பி பண்ணுறோம் காப்பி பண்ண பிறகு கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு பாண்டிங்கிற யூசர் கிடையாது பாண்டிங் பத்து அப்படிங்கிற யூசர் லாகின் ஆனால் கூட நோட் பேடு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம பாண்டிங்கிற யூசர்லேருந்து பாண்டி பத்து அப்படிங்கிற யூசரில் லாகின் ஆகிறோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இந்த யூசர் இப்போ லாகினில் இருக்காப்பில் அதாவது பாண்டிங்கிற யூசர் இப்போ லாகினில் இருக்காங்க நீங்கள் லாக் அவுட் ஆகிட்டு பாண்டி பத்துங்கிற யூசரில் லாகின் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் லாக் அவுட்டு ஆகாமல் டைரெக்டாக பாண்டி பத்துங்கிற யூசரில் லாகின் ஆகலாம் இந்த மாதிரி எப்போ செய்வோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த பாண்டிங்கிற யூசரை இப்போ நிறைய அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கும்போ இந்த பாண்டி பத்துங்கிற யூசர் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபைலை மட்டும் பார்க்கணும் கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டரை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார்னா இந்த யூசர் லாக் அவுட் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் உள்ள அவர் நிறைய அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த யூசர் உள்ள கம்ப்யூட்டரில் லாகின்லேயே தான் இருப்பார் ஆனால் இந்த யூசர் இப்போ லாகின் ஆக முடியும் இந்த யூசர் லாகின் ஆகி அவருக்கு தேவையான ஃபைலை பார்த்துட்டு அவர் லாக் அவுட் ஆனார்னா இந்த யூசர் லாகின் ஆனால் இவர் ஏற்கனவே என்னெல்லாம் அப்ளிகேஷன் ரன்னிங்கில் வச்சுருக்காரோ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ரன்னிங்லேயே இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த யூசர் இப்போ ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோடு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறாரு இதே யூசர் ரீசைக்கிள் பின்னையும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காரு நாம் இந்த யூசர் லாகினில் இருக்கும்போது வேறு ஒரு யூசரில் லாகின் ஆக போகிறோம் இந்த பாண்டி பத்துங்கிற யூசரை கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் ஸ்க்ரீன் காட்டும் பாண்டி பத்தை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அதனால் பாண்டி பத்தினுடைய பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்னு கேட்குது பாண்டி பத்து அப்படிங்கிற இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த யூசர் லாகின் ஆகிட்டு இவர் அவசரமாக செய்ய வேண்டிய வேலையை செஞ்சுட்டு வெளியில் வந்துடலாம் இந்த யூசர் இப்போ லாகின் ஆனதும் நோட் பேடுங்கிற அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு காரணம் எந்த யூசர் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆனாலும் இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண அப்படின்னு நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் இந்த யூசருக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த யூசர் அவருடைய ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு இவர் லாக் அவுட் ஆகிறாரு இப்போ இவர் லாக் அவுட் ஆனார்னா ஏற்கனவே இந்த கம்ப்யூட்டரில் பாண்டிங்கிற யூசர் லாகினில் இருந்தார் அதனால் பாண்டி யூசரில் நம்ம இப்போ லாகின் ஆனோம்னா நாம் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்ச அப்ளிகேஷன்லாம் ரன்னிங்லேயே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த யூசர் ரீசைக்கிள் பின்னையும் டவுன்லோடையும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தார் அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன்லேயே இருக்குது அப்போ ஒரு யூசர் ஒர்க் பண்ணும்போ அவர் லாக் அவுட் ஆகிட்டு அடுத்த யூசர் லாகின் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த யூசர் லாகினில் இருக்கும்போது இன்னொரு யூசர் லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ண முடியும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த காமன் ஸ்டார்டப்பில் உங்களுக்கு தெரியாமல் வேறு ஏதாவது அப்ளிகேஷன் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்பு ஐஎன்ஐ அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இங்கே இருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் உண்டு அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு ஈஸியாக காட்டாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல ஃபோல்டர் ஆப்ஷனில் போய் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபைலை காட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு டெஸ்க்டாப்பு அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இந்த ஃபைல்னால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இது ஆப்ரேட்டிங் சி
இந்த ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் எடிட்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஷெல்லு தேர்ட்டி டூ டாட்டு டிஎல்எல் அப்படிங்கிற ஃபைலை இவங்க ரன் பண்ண சொல்கிறாங்க எதுக்காக இந்த டிஎல்எல் ஃபைலை ரன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் இந்த டிஎல்எல் ஃபைலை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ஷெல்லு தேர்ட்டி டூ டாட்டு டிஎல்எல் அப்படிங்கிற ஃபைலை நீங்கள் எந்த இடத்துல பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஒரு ஐக்கானுடைய பிக்சரை நம்ம சேஞ்சு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் சேஞ்ச் ஐக்கான் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் தேர்ட்டி டூ டாட்டு டிஎல்எல் அப்படிங்கிற ஃபைல் உங்களுக்கு காட்டுது இந்த ஃபைலை தான் எல்லா யூஸரும் லாகின் ஆகும்போ யூஸருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ண அப்படின்னு அவங்க கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த காமன் ஸ்டார்ட் அப்பில் இந்த ஃபைலை ரன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல அவங்க ஆட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஃபைலை எதுக்காக ஆட் பண்ணுறாங்க எதுக்காக ரன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டிஎல்எல் அப்படிங்கிற செக்ஷனில் பார்ப்போம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ